Space. Today we go to Studio 7L, Karl Lagerfeld's photo studio and bookshop. For the Karl Lagerfeld retrospective at the Metropolitan Museum in New York, the creator of the exhibition, Andrew Walton, did ask us to interview several of the loyal premiers who worked with Karl Lagerfeld at his own label, at Chanel, at Fendi and at Chloé. C'est lui qui m'a fait venir chez Chanel quand il a quitté Chloé. C'était vraiment rare qu'on dise « Ah, il est que 5 heures, oh, il est que 6 heures ». On disait « Crotte, il est déjà 4 heures, il est déjà 5 heures ». These interviews decipher Karl Lagerfeld's work. You can see them in the exhibition or in the catalogue. And here's a selection of never seen before moments that highlight Karl Lagerfeld's crucial and precious relationship with the national treasures that are the premier d'atelier. Here are the fantastic Anita Briet, who worked with him at Chloé and Karl Lagerfeld. J'ai commencé avec Karl chez Chloé en 1966. Des gamines, j'ai voulu faire ce métier et je ne pensais pas arriver si bien par le fait avec Karl. Stefania D'Alonso, who worked with him at Fendi in Rome. Per 16 ans, j'ai travaillé avec Karl. Et voir le travailler, c'était vraiment splendide. Olivia Duchez. Je suis première d'atelier haute couture flou chez Chanel. Jacqueline Mercier, who I called Madame Jacqueline from Chanel. Moi, je suis la première d'atelier en haute couture tailleur. Tailleur, ça veut dire veste. Mon rôle, c'est de concrétiser les idées de Karl. Lui, il dessine, moi, je réalise. They tell us about the great couturier and his technical prowesses, Mr. Fashion himself. Hello, I'm Luc Prigent. Subscribe to my channel to see everything about fashion. Don't hesitate to leave a comment at the end of this video. You will want to leave a comment. Mood board! Karl Lagerfeld imagines the sketches and his first interlocutors are the heads of atelier who will execute the drawings. Quello in realtà avviene nel momento in cui facciamo la prova, per cui quando c'è già un passo avanti e quando c'è già una nostra interpretazione eh, del fax che, eh, che abbiamo ricevuto. Eh, per cui all'inizio proprio eh, tu entri eh, nel suo mondo e dai la tua interpretazione. Eh, quello che dico sempre, non so se appropriatamente o no, è che siamo la parte razionale dello stilista. Per cui lui ha un sogno che tu devi condividere e renderlo eh, reale. The heads of atelier have a privileged relationship with the designer without filter. Je l'ai déjà entendu euh, dire wow, j'adore, euh, c'est exactement ce que ce que j'imaginais, euh, ce que je voulais, ce que je pensais. Il communiquait vachement ses émotions. On sentait quand ça lui plaisait. On sentait quand ça lui plaisait moins, mais ça arrivait quand même de faire des retouches. Donc, il les, il les expliquait, euh, il me disait déplacez-moi cette couture, faites-moi ça comme ça. Karl me faisait des retouches parfois. Oui, Anita, ma manche est un peu plus volumineuse sur le dessin, mon col est moins pointu que le vôtre. Sa première venue pour la collection, il vient nous demandant déjà de faire des recherches, soit des recherches de volume, ça peut être la recherche d'une manche, je détaille sur une silhouette, ça peut être des hanches qui sont un peu plus volumineuses, donc il faut vraiment trouver le volume. On sait tout un travail. La, la, la première partie. Poteva anche non essere così, potevi anche aver dato un'interpretazione errata o non proprio intendere quello che lui aveva dato come indicazione e lì ti spiegava, si alzava, si avvicinava alla tela e ti spiegava eh, dove andare a correggere, che cosa intendeva, se più volume, se meno volume. Une fois je l'ai vu se lever pour montrer quelque chose. Je m'étais dit, oh, je ne comprends pas, j'étais un peu paniquée. Et en fait, euh, tout le monde avait vu que je, je stressais et tout. Il me disait, oh, t'inquiète. Apparemment, à ce moment-là, ça lui arrivait de temps en temps de se lever et de, et de montrer. Pour le coup, c'était la première fois pour moi, donc ça m'avait surprise. Karl Lagerfeld learned his craft from the heads of atelier at Balmain, the first house he's worked for in the 1950s. Honnêtement, ça m'est arrivé quelquefois de lui dire « Karl, vous allez me trouver stupide, mais j'arrive pas à faire, à obtenir ce mouvement comme ça. » Et lui, gentiment, il quittait, il se levait de son bureau et il venait, mais pas de problème, et il m'expliquait. Il prenait le tissu et il pouvait donner un peu un volume. Il nous l'a fait déjà, ça, parfois au cours des séances, de prendre un rouleau de tissu, de le draper un peu sur le mannequin et nous montrer un peu ce qu'il veut. Et c'est nous le faisait, faisait régulièrement. C'était pas juste un dessinateur. Il disait exactement, bah tiens ça, euh, tu peux me le modifier, tu fais autrement. Tout était assez fluide en fait. Et parfois j'étais même étonnée. Je me disais c'est pas possible dans son ancienne vie, il a, il a dû travailler en atelier. Tellement il savait la combine à trouver. Eh, però finiva sempre con très joli, come a rassicurare. <rire> 
Hai, ho molto rispetto del lavoro svolto. This is a sketch for the Kalagafeld brand intended for Anita. This collection is structured by paddings and lines. They are cut everywhere, it's not a drawing, it's a headache. But he's aware of this and adds a smaller sketch about the sleeve detail and a drawing of the back of the jacket and five notes. Vous savez, faire des toiles avec Karl, c'était un bonheur. Bon, il y a des jours où on se sent un peu fatigué, mais c'était vraiment rare qu'on dise « Ah, oh, il est que 5 heures, oh, il est que 6 heures ». On disait « Crotte, il est déjà 4 heures, il est déjà 5 heures ». On prenait plaisir à marquer toutes ces découpes. Vous imaginez, le roi de la découpe, c'est Karl Lagerfeld quand même. C'est très raffiné à ça, car on peut dire qu'il nous en a fait des découpes. Hein. La manche est quand même très compliquée. Le dessus de la manche, en plus, ça fait comme une croix. Euh. Et puis, euh, qu'a-t-il marqué là Bourlé plus une baleine qu'il fallait mettre dans la couture au-dessus de la taille pour que ça, ça donne bien cet aspect que le vêtement y tienne comme ça. Donc, il y a la baleine à l'intérieur. Hein. En plus, il stipule bien, Karl, qu'elle s'arrête au bord de la, de la soupate puisque la veste est fermée par des boutons cachés en sous-pattes. Karl, il nous mâchait tout par le fait. Il était génial. Here, a Chanel evening dress that looks like it was drawn in 15 seconds. The line is very brief, no color, but everything is precise. He adds the notch he wants to hide the zip in the back. It's probably a last minute sketch than on the fly at the end of a fitting. Là, tout de suite, je vois une, une très jolie robe sirène. On sent que ça va être quelque chose très Chanel avec ce matelassage. À ce stade-là, on peut se dire que ça va sûrement être brodé. Là, je me dis que c'est quelque chose d'assez fluide qui va partir un petit peu comme ça avec un joli volume dans le bas. En marchant, je vois quelque chose qui, euh, qui est très euh, aérien, très léger. Je me souviens, euh, il a eu une idée en, en essayage et il m'a dessiné un croquis comme ça euh, qui ressemblait un petit peu à celui-ci à main levée au moment de l'essayage. Il me l'avait donné, il m'avait dit bah, « je le referai à la maison, bien ». J'avais dit « non, non, mais en fait, son croquis qu'il m'avait fait en trois secondes comme ça, euh, il était parfait et je le comprenais très bien. Il pouvait dessiner n'importe quoi comme ça à main levée devant n'importe qui à n'importe quel moment. C'était beau et on comprenait très, très bien. With the sketch, the head of Atelier has all the elements to get started on the toile, which is the first stage of construction before choosing the fabrics. Ce dessin, ça représente la veste classique chez Chanel. C'est une broderie qui a pris les codes, les, le, bah, le matelassage. Il me semble que quand on voit le tailleur, il est moins large que sur le dessin. Comment on peut expliquer ça alors après, ça peut être une évolution au niveau des essayages. Parce que parfois, on a un croquis et il affine. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une différence entre le croquis et le modèle fini. The relationship with Karl Lagerfeld. How do you talk to the major designer in houses where the sense of hierarchy can be very strong? Anita, co comment vous vous adressez à Karl? Eh bien, Karl, tout simplement, je l'appelais Karl et il m'appelait Anita, voilà. Entre nous, c'était Carluccio, mais pas devant lui tout de même. Il a téléphoné, Carluccio Il a descendu des croquis, Carluccio C'était entre nous, hein. je me serais bien quand même gardée de lui dire, de lui dire Carluccio. Non, je l'appelais Karl, voilà. Et Monsieur Karl, il vous appelait comment Jacqueline. Et en plaisantant, ah, Madame Jacqueline C'est une marque d'affection, Madame Jacqueline. Oui, Madame Jacqueline, dans ce sens-là, oui. Et vous, comment vous l'appeliez Carl. Pas monsieur, pas non, Carlito Non, euh... non, non. Enfin, si on disait Carlito, c'était dans les coulisses. <rire> One of his mythical drawings for Fendi, where he worked for 54 years. A cape with lines far from the heavy bourgeois coats of the time. This is a design historic of Carl. It's our head iconico. Quando è arrivato questo disegno per fax io ero ancora a scuola e come dicevamo prima era una delle cose che mi studiavo sui libri di scuola. È il famoso astuccio, la collezione 71-72 se non ricordo male e io ovviamente non c'ero ma continuiamo a produrlo ancora oggi in tutte le sue declinazioni. È completamente destrutturato. In questo caso abbiamo messo, è stata messa una fodera ma semplicemente di bellezza ma poteva anche non essere come a volte facciamo, non mettiamo la fodera per cui vediamo tutta la lavorazione che c'è sotto, e, ma non c'è tela, cioè è un cappotto che va in valigia così, fino a quel momento le pellicce non erano in questo modo. Lui ha reso la pelliccia un capo, eh, oserei dire giornaliero, mh, per la persona eh, 
comune, non per la signora Bene, eh, Dana Rosa, no, eh, era un capo alla portata, eh, non dico di tutti economicamente, perché così non è, eh, però è un capo di moda, eh, fino a quel momento era un oggetto, uno status symbol, non era un capo di moda, era una pelliccia che tu dovevi avere nell'armadio in quanto signora bene milanese, romana o di qualsiasi altra parte del mondo, insomma. Here, the right shoulder is squarer than the left. It's up to the head of atelier to decide which shoulder to start with. And Karl Lagerfeld is free to approve or change it at the first fitting. Ah, moi, ce dessin m'intrigue beaucoup parce qu'il y a deux épaules différentes. Il y en a une qui est un peu ronde et un peu pointue. Par ça, après, alors déjà, il peut nous le dire au moment de la où il nous donne le croquis. S'il ne nous le précise pas, ben, nous, on choisit. Et au moment de l'essayage, il fait la correction où, où il aime, où il change. Il nous laisse aussi interpréter en restant dans ce que lui veut. Ça, c'est important. Quand on regarde le modèle, elle est un peu pointue tout en étant ronde. Et là, bon, là, c'est vraiment rond, rond, avec un creux ici. Et on fait ressortir un peu le, la tête de manche. Il joue avec vos nerfs On va pas le dire comme ça, non, parce que c'est... Quelque part, on est tellement dans essayer de faire le modèle le plus parfait possible. Il nous rectifie, c'est... il rectifie ce qu'on fait, c'est normal, c'est... c'est son œil. Il l'a dessiné en... en voulant obtenir quelque chose. Donc c'est à nous d'arriver à obtenir ce que lui voulait réaliser. Il me précise les découpes qu'il veut, qu'il veut que je fasse. C'est très pensé, car les, toutes, les, toutes ces, ces lignes sont pensées. En fait, ces découpes-là nous permettent d'obtenir de, du silhouettage et du cintrage sans même avoir d'autres des découpes en vertical. Silhouetting, yes, they use techniques to refine or elongate the silhouette. These are very time-consuming things that can only be done in haute couture, where the seamstresses can spend several weeks on a single model. Quand il nous dessine, il dessine un croquis, il a déjà aussi anticipé la technique. Alors là, la découpe, vous l'avez ici, elle se voit à peine, et vous l'avez ici. Et ces découpes-là, ce petit morceau-là, nous, on peut diminuer le tissu, et ça nous permet d'avoir un, 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 un silhouettage sans avoir de découpe, comme souvent on fait ici, avec la pince ici. Là, tout est en subtilité. Le dessin a l'air d'être... Il n'est pas gouaché ou... Enfin, il n'est pas en, couleur, en couleur, ça veut dire quoi mais Il était une période où il nous les faisait peut-être un petit peu moins fini, mais c'est, c'est aussi un, un dessin de travail. Karl Lagerfeld speaks through sketches. He insists that he's only a sketch artist. Fendi is said to have a treasure trove of 250,000 drawings, a figure difficult to verify, but likely. Quelquefois, il avait des petites ébauches à côté. Il nous disait que très souvent, la nuit, il se réveillait et tout d'un coup, il avait un flash. Et il les dessinait tout de suite. Et il nous le donnait toujours parce que c'était vraiment son inspiration. Here, everything seems clear. It's a sketch for his eponymous brand, a revisited 18th century jacket. But how to interpret this rather messy color? Anita, the chief interpreter, knows. À mon avis, il avait prévu de porter euh, comme euh, un genre de petite écharpe courte euh, avec la fourrure ou parce que après, vous voyez, une fois terminé, c'était du vinyle. Sinon, ben, il nous met toujours ces petits détails. Les petits bords sont crantés. Il stipule bien que toutes ces petites bandes, ces parties-là, sont en vernis. Que cette veste se porte avec un jean super collant, bien sûr, parce que le dessin est tellement Petit, petit, près du corps. Il nous dit bien qu'il désirait un tout petit côté, là. Voyez-vous ce petit détail de petit côté minuscule, mais qui permet de donner de l'ampleur dans le bas de la, de la basque Voyez comme il dessinait très bien. Il nous faisait comprendre que c'était le même morceau qui revenait comme ça, par son dessin, légèrement le bas et légèrement ambré, tout ça. Il fallait être sotte pour ne pas comprendre ce qu'il désirait, là. Tellement c'était bien... Tout réfléchi, quoi. Ce sont des fausses poches Ah, jamais Avec Karl, rien n'est faux. Alors là, il était que du vrai avec Karl. Ne cesse qu'un demi-doigt, mais fallait que ce soit ouvert. Il détestait ce qui était faux, comme ça. Karl Lagerfeld and Chanel paid tribute to the haute couture heads of atelier with his fashion show, where the décor was based on the ateliers, and where Karl Lagerfeld took his bow with the premiers of that time. Madame Cécile, Madame Jacqueline, Olivia, Madame Josette getting couture devotion from the crowd. Many of his drawings are colored in this way with a makeup palette from the Japanese cosmetics brand Shu Emura that never left his side.
Nel disegno non abbiamo il dettaglio della stampa, ma abbiamo una cosa molto interessante. A mio avviso, lui non adoperava dei colori per dare una coloritura al figurino, ma adoperava eh, dei materiali che normalmente vengono usati eh, per il make-up, per cui eh, delle cose più simili a una cipria piuttosto che a un pastello. E è, è geniale, secondo me, perché è il modo per ottenere queste sfumature, queste eh, nuance così un po' polverose. E nei suoi disegni c'era sempre questa, questa cosa. What did you learn from Carl? La calma, se possibile, nel senso il fermarti, riflettere e capire cosa eh, stai guardando, capire e apprezzare questo lavoro. All'inizio, quando io ho iniziato a lavorare con lui, Dio mamma, certe volte anche che banalità, per renderti poi conto che di banale nel suo mondo non c'era assolutamente niente. Il nous a appris beaucoup de choses, il nous a appris a sortir de nous ce qu'on avait de meilleur. C'est extraordinaire. That was Karl Lagerfeld, as told by his heads of atelier. Subscribe to my channel to see everything about fashion. Make sure to check out the Karl Lagerfeld exhibition at the Metropolitan in New York. Otherwise, I recommend the totally fantastic catalogue. Perfect for your mood board.